ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் இப்போ நாம் இருக்கிற இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இது இன்னும் கூட தொடரலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க அல்லது அது மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்குது இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான திங்கிங் வந்து நம்ம மைண்டில் எப்போவுமே இருக்கணும் ஒன்று வந்து எல்லாம் சரியாகிடும் இது ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங் அப்படி இருக்கணும்னு உலகம் பூரா சொல்லுவாங்க அது ஓகே அது இருக்கணும் ஆனால் ரியலிஸ்டிக் திங்கிங்னு ஒன்று இருக்கு அது ரெண்டாவது இது வந்து வியாபாரத்தை இப்போ நம்ம வியாபாரத்தை பற்றி யோசிக்கிறோம் வியாபாரத்தில் ஒரு ஒஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்றது தான் ரியாலிட்டி இங்கேருந்து இன்னொரு ஒரு மூணு மாதம் கழித்து இதனுடைய இம்பேக்டை வந்து நம்ம உணர்வோம் ஒரு அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர்த்து மீது எல்லா பிஸ்னஸுமே நிச்சயமாக மிக மிக பெரிய லெவலில் ஒரு ஒஸ்ட்டு சினாரியோ அதை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அத்தியாவசிய தேவைகள் தாண்டிய பிஸ்னஸில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு நாம் இப்போவே ப்ரிப்பேர் ஆகிறோமா மனநிலையில் அப்படின்றத நோக்கி தான் நாம் இன்னைக்கு பேசுகிறோம் அதாவது ஒஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனை நோக்கி நாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறது அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னா என்ன இப்போ நல்லா நல்லாயிடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன அதில் என்ன தவறு அப்படின்னா நல்லாயிடும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அந்த மாதிரி நினைக்கும் பொழுது ஒரு வேலை வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் வந்துட்டால் நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய மன ரீதியான பெரிய அழுத்தமாகவும் ஷாக்காகவும் இருக்கும் நாம் வந்து அப்போ அப்போ அதிலேருந்து எழுந்து வர்றதுக்கே நமக்கு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ஆகலாம் ஸோ இப்போ அந்த பீரியடை நாம் வந்து அழகாக உபயோகப்படுத்தலாம் நாம் வந்து இங்கேருந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு காலகட்டம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அப்போ எப்படி இருக்கணும் பாதி பாசிபிளி நமக்கான வருமானன்றது வந்து குறையும் ஸோ நமக்கான செலவு நடைகளில் வந்து எது எதெல்லாம் தேவையில்லாதது இப்போ வீட்லேயே இருக்கிறதுனால சில செலவு செலவுகள் நமக்கு இல்லைன்றதும் உண்மை ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு பார்க்கலாம் நமக்கான வருமானம் என்னவாக இருக்கும் அந்த வருமானத்துக்கு நம்ம என்ன செலவு பண்ணணும் ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து ஆறு மாதம் கழித்து வஸ்ட்டான சுச்சுவேஷனாக இருந்தால் நாம் உடனே அதை எதிர்கொள்வது எப்படி இது ஒன்று ரெண்டாவது ஆல்டர்னேட்டாக நாம் இன்னும் வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போது திரும்ப லாக்டவுன் பீரியட் ஓப்பன் ஆனோடனே ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நமக்கு உதவாது நம்ம வந்து வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட நிறைய திறமைகள் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா போகுதுன்றதுனால மற்றதெல்லாம் பார்க்காம விட்டுருப்போம் அல்லது மறந்துருப்போம் இப்போ அந்த திறமைகள்லாம் கையில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஸோ உங்கள்கிட்டே இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ் திறமைகள் அதை வந்து இப்போ கையில் எடுத்து அதை நோக்கி நாம் இப்போவே பிளான்லாம் பண்ணி அந்த திறமைகளை எப்படி நாம் வெளியில் கொண்டு வரலாம் வெளியில் கொண்டு வந்தால் அது ஃபினான்ஷியல் க்ரோத்துக்கு எங்கேயோ உதவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடிட்டராக இருப்பீங்க ஒரு பேங்க்கில் வந்து மேனேஜராக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஒர்க் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லை சாலையோர தொழில் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு சில தொழில்கள் இதில் இது இதனுடைய வருமானம் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பொழுது உங்கள்கிட்ட சில திறமைகள் இருக்கும் பெயிண்டிங்கில் உங்கள்கிட்ட சில திறமைகள் இருக்கும் அதை வந்து இப்போ கையில் எடுக்கலாம் ஆன்லைனில் சில திறமைகள் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதை கையில் எடுக்கலாம் டியூஷன் எடுக்கிறதுன்னு சில திறமைகள் உங்கள்கிட்ட கையில் இருக்கும் அதை வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் லாக்டவுன் பீரியடுக்கு பிறகு அதை கையில் எடுக்கிறதுக்கு இப்போவே தயாராகலாம் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போவே படிக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு வேலை எல்லாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நோக்கி போகலாம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களில் இப்போ நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த டைமில் ஸோ லாக்டவுன் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும்போது நமக்கு இந்த திறமைகள் பொருளாதார ரீதியாக அடுத்த லெவலில் நோக்கி போகிறதுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம உறுதியாக நம்பலாம் அதற்கு நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கலாம் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் தேங்க்யூ